ಗೆಳೆಯರೇ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ತಾನೊಂದು ಬಗೆದ್ರೆ ದೈವ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೀತು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅದೊಂದು ವೈರಾಣು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಅಡಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ಮಾನವರನ್ನು ಇದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾನವ ತೃಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮಾನವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಎಂದೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಾತಂದಿರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಮನೆ ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಪ್ಲೇಗ್ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟನೋ ದುರಾದೃಷ್ಟನೋ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಇದನ್ನು ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ಅವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗದ ನದಿಗಳು ತೊರೆಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಈಗ ಹೇಗಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನಗರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯ ವಾತಾವರಣ ಅದೆಷ್ಟು ಕುಲಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅತಿಯಾದ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಿರೋ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಚಾರ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಲೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕಾಗದೆ ದೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಮ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಹಲವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ದಿಲ್ಲಿಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹೀಗೆ ದೆಹಲಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಳು ನಗರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದವು ಈ ಏಳು ನಗರಗಳು ವಿಶ್ವದ ಹತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂ ಏರ್ ವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಏಳು ನಗರಗಳು ಅತಿಯಾದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ನಗರಗಳು ಅನ್ನೋ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ದಿಲ್ಲಿಯ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ನೋಯ್ಡಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಫೈಜಾಬಾದ್ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಲಕ್ನೋ ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ದಿಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹದಗಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಬದುಕಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಂದಿ ಅಸ್ತಮಾ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾರುಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ವು ಸಂಜೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಅತಿಯಾದ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಈಗ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಹೊಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಬೀದಿಲಿ ಧೂಳಿ ಏಳೋದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್
ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೀರು ಚರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದೇ ನದಿಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಸೇರ್ತಿರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನೀರು ನದಿಯನ್ನು ಕಲ್ಮಶಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ತಾನೇ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನದಿ ನೀರಲ್ಲಿರುವ ಜಲಚರಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೆ ಸೇರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಚರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರೋ ನಗರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಇತರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ದೆಹಲಿಯ ಜನರಂತೂ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅದಿನ್ನೆಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ದಿಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ನೀಲಿ ಆಗಸವನ್ನು ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ನೀಲಾಗಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಮರಗಿಡಗಳು ಹೀರಿಕೊಂಡು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇವೆ ಸೊ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಊಟಿ ಕೊಯ್ಮತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಬಳಿ ಆನೆಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಗಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರೋದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಓಜೋನ್ ಪದರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓಜೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೈರಾಣು ಬಂದು ನೂರ ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಮನೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಡೆಸಿರೋ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಚೀನಾ ಇಟಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿವೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಸಾಯ್ತಿದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಕ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂ
ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 